Okay game. So, ito yung technique na uh, unang-una yung dapat malaman sa pre-calculus. So, kung paano mag-identify ng conic section based lang sa sa general form. So, kailangan na kailangan to para hindi kayo nanilito. Para hindi na kayo nanguhula kung circle, uh, parabola, ellipse o hyperbola. So, ito kasi yung general form. Okay? So, lahat ng apat na conic section pwedeng masulat sa gantong form. So, again, a x squared uh, plus b x y plus c y squared uh, plus d x plus e y and then plus f and then all equal to zero. So, ayan, yung general form. So, lahat yung apat, yung circle, parabola, ellipse, and hyperbola, pwedeng masulat sa ganito. Pero, meron technique Uh, para isang tingin pa lang alam mo na kung ano dun sa apat so ganito lang yun so susulat ko okay ellipse and then circle and then parabola and then last is hyperbola okay so gan uh, ganito lang yun ako simple may dalawang letters lang kayong titignan and that is A and then C so si A yung number, yung coefficient na kasama ni x squared, ito okay, so kunyari 3x squared edi ang a, yung 3 gets, and then si c naman, yung kasama ni y squared, so kung may given ka na 6y squared ano yung c? edi 6 so ganun lang yung kasimple ngayon, uh, tandaan nyo lang na uh, kapag si a at si c ay equal A equals C Automatically, circle lang given nyo Gets, kunyari 3x squared plus 3y squared Automatically, circle yun Kasi equal si A kay C Gets, so ayun Alam nyo na agad Circle, A equals C Now, sa, uh, ganito naman sa ellipse So, simple lang Imumultiply mo si A Saka si C Okay, and then kapag ang sagot ng a times c ay mas malaki kay zero, automatically ayun ay ayun ay ellipse. A times c is greater than zero. Pero kapag ang sagot don mas mababa, less than zero, ang sagot don hyperbola. So bibigay ako ng example. Alimbawa, 3x squared and then plus 2y squared. So, anong A? E di 3. Ano ang C? E di 2. So, times natin. 3 times 2 is 6. Ngayon, si 6, mas malaki ba kay 0? Mas malaki. So, ibig sabihin, itong given na to, automatically ellipse siya. Isang tinginan lang. Times nyo lang yung A tsaka C. Pero, paano kung yung given natin is uh, minus to? 3x squared minus 2y squared. So, 3, yung A, times negative 2, yung C. So, 3 times negative 2 is negative 6. Now, negative 6 is uh, uh, less than 0. So, automatically, itong given na to ay hyperbola. Okay? So, ganun lang kasimple. Okay? Next na. Paano naman kapag ka parabola? So, tandaan nyo lang na kapag ka parabola, isang uh, x and y, di ba? x and then y. Sa parabola, isa lang yung may score. Gets. Yung isa wala. So, sa tatl tatlong to, circle, ellipse, and hyperbola, lahat sila may square. Take isa. Yung x may square, yung, yung y meron. Pero sa parabola, isa lang. Okay? So, paano kung ang given nyo is ganito? Ayan, ganyan. Wala kayong nakitang x squared sa given nyo. Automatically, parabola yan. Tapos, pa paano kung ganyan? Wala kayong nakitang square na y. Automatically, parabola yan. So, mahirap siya intindihan kasi walang example. So, para para mag maganda, para mag-gets nyo, magbibigay akong, exam magbibigay akong uh, example. So, ito yun. Okay, game. So, example number 1. x squared plus 9y squared plus 6x minus 90y plus 25 is equal to 0. So, again, nasa general form yan. Ngayon, ang, ang goal natin, i-identify kung ano yan dito sa apat na to. Gamit lang yung sinabi ko. So, Una, kunin nyo yung A. What is A? 
Okay, what is A? Yung, yung nakadikit kay X. So, walang nakadikit, ibig sabihin nun, 1. What is C? C is yung nakadikit kay Y squared. So, ano nakadikit kay Y squared? 9. Ngayon, tingnan nyo mabuti. Equal ba sila? Hindi. Okay? So, X na agad ng circle. Kasi kapag a circle, dapat uh, equal. Gets? Ngayon, uh, try natin pag-multiplyin. Uh, 1 times 9 is any 9. Gets? Ngayon, si 9 uh, is 9 greater than or less than 0. 9 is greater than 0. So, dahil 9 is greater than 0, ang sagot natin is ellipse. Okay? So, ellipse to. Itong given na to. Saan tinginan? Alam mo na agad ellipse. Ngayon, bakit hindi siya parabola? Hindi siya parabola kasi parehas silang naka-square. Si x may square, si y may square. Eh, di ba nga? Ang parabola, isa lang yung may square. Either x o kaya y. Sa x din ang parabola. Bakit hindi hyperbola? Hindi hyperbola kasi dapat mas mababa yung a times c. a times c is 9. Da 9 is greater than 0. Pero kung ang sagot dito, negative 9, hyperbola siya. Okay? So, ayun. Andali lang, di ba? Next example. Okay. So, eto. 3y plus 4x equals negative 2x squared minus 14. So, <laughs> uh, again, kunin natin si a and then si b. Now, what is A? Ano yung A? A yung nakadikit kay x squared. Nasaan si x squared? Okay, ito. Negative 2. So, ayun. Negative 2. Now, what is B? B, ay hindi. C pala. C. Sorry. What is C? C yung nakadikit kay y squared. O, oh, nasaan si y squared? 3y plus 4x equals negative 2x squared minus 14. Nasaan si y squared? Wala. So, dahil wala si y squared, 0 yun. And automatically, that makes it parabola. Kasi nga, ang parabola, isa lang yung may square. Either x or y. So, dito sa given na to, x yung may square. Ayun, x squared. Nasaan yung y? Wala. So, automatically, parabola yan. Ayun, x na to agad. ba? Diba? Parabola kasi yung pinakamadaling i-identify. Kasi basta wala kang makita y squared o kaya x squared. Parabola yan agad. Okay, so next example. Okay, so ito. Uh, y squared plus 4x minus 20 minus 2y equals negative x squared. So, ayan. Uh, una, kunin natin yung a and then yung c. a yung kadikit na x squared. Ito yung x squared, oh. Negative uh, x squared. Ibig sabihin nun, negative 1. And then si c yung kadikit na y squared. Ito yun. Okay? Uh, positive 1. Ngayon, uh, trick. Anong sagot? Okay, ano sagot? We know. Alam natin it, it can be a parabola. Bakit? Kasi may x squared, tsaka may y squared. E kailangan nga, isa lang yung may square. So, e, is na agad sa parabola. Ngayon, ano dito sa tatlo? Ah? Trick question yan. Why? Kasi, sa general form, dapat lahat ng x and y nandito sa left side. And then, lahat ng constant nandito sa right side. Ibig sabihin, kailangan muna natin i rewrite to. Which means, ito, itatranspose natin dito sa kabila. Tapos, itong uh, negative 20, since constant siya, itatranspose natin dito. So, pag natranspose natin yun, try natin. Itong negative 20, mabubura, mapupunta dito, magiging positive 20. Okay? Itong negative x squared, mabubura, mapupunta dito, magiging positive x squared. So, dahil lang transpose tayo, mababago ang value ni A. So, yung bis na uh, negative 1, magiging positive 1 na siya. Okay? So, ayun, tandaan nyo. Ma uh, check nyo muna kung tama yung general form. Mag-transpose muna kayo kung kailangan i-transpose. Bago nyo hanapin yung A tsaka C. So, ayan na. A is equal to 1. C is equal to 1. So, ano dyan sa, sa tatlong natitirang yan ang, ang pwede? Eti, circle. Circle. Kasi A equal C. Basta equal yung dalawang yan, automatically circle na yan. Gets? So, X to yung dalawa. So, ibig sabihin, itong given na ito is circle. So, again, note, kailangan nyo munang i-arrange yung general form na lahat ng constant na sa right side and lahat ng x and y nandito sa left side. Okay, next. Okay, ito. Uh, negative 9x squared minus 32y equals negative 16y squared plus 128. So, kagaya kanina, arrange muna natin. Ibig sabihin, lahat ng x and y na dapat nandun sa left. So, itong uh, 16y squared, transpose ko dun sa kabila. So, mabubura na siya dito and then malalagay siya dito. 
positive 16y squared. Hindi ko na i -re ta para mabilis. So, yun na. Let's find A and C. So, what is A? Yung kasama ni x, negative 9. What is C? Kasama ni y squared, 16. Okay. So, again, unang-una, it can't be parabola. Bakit? Pareha silang may squared. Gets? Ah, and then, it can't be circle 2. Bakit? Kasi kailangan equal sila. Hindi sila equal. Negative 9 is not equal to 16. So, either, dito lang yun sa dalawa. Para malaman, pag multiply natin, negative 9 times 16, actually, hindi na natin need i-multiply. Why? Alam na agad natin. Negative numbers multiply to positive numbers ang sagot negative. Okay? At negative numbers is always less than 0. Okay? So, basta may isang negative dyan sa dalawang yan, automatically, hyperbola. Gets? So, exits na rin to. Ayun na. Pero kung positive tong 9 na to, uh, ellipse siya. Kasi greater than 0 yun. Okay? So, next. Uh, 9x squared plus 4y squared minus 36x plus 24y plus 36 equals 0. So, uh, there's no need to transpose. Pero for simplicity, transpose natin ng 36 kasi constant siya. So, si positive 36 mapupunta dito, magiging negative 36. Okay. So, dahil ayos na, uh, let's find A and C. So, what is A? Yung kadikit na x squared. 9 what uh, a to ah okay magpapalito and then what is c yung kadikit ni y squared which is 4 okay now again uh, this can't be parabola kasi parehas may x squared parehas may square then this can't be circle 2 kasi hindi sila equal so pag multiply natin positive ang sagot so since parehas silang positive automatically ellipse yan. Okay? So, X. Ayun, nagigits nyo na agad. So, isang tinginan, alam nyo na kung ano dyan sa apat. Okay? So, next example. Okay, so ito. Uh, 16 plus X squared plus Y squared minus 8X minus 6Y equals 0. So, again, for simplicity, transpose natin yung 16 kasi constant siya. So, magiging negative 16 dito sa, sa right side. So, let's find A and C. Si A yung katabi ni X squared. So, 1. Si y yung katabi ni y squared, so 1. So, automatically, alam mo na, equal sila. So, circle, x la Gets? Okay, next. Okay, so ito, 9x squared minus 4y squared minus 18x plus 6y minus 43. So, again, transpose mo na natin constant. So, negative 43, magiging positive 43 yan dito. Okay, so, ayun, ayun na, let's find a and c. So, A is kadikit na x squared, edi 9. C is kadikit na y squared, edi negative 4. Okay, so uh, again, this can't be parabola. Kasi parehas may square. And then, this can't be circle. Kasi hindi sila equal. So, automatically, hyperbola yan. Kasi, magkaiba sila ng sign. Kasi pag pinag times sila, less than 0 ang sagot. 9 times negative 4 is negative 36. And negative 36 is less than 0. Which means, ito ay hyperbola. Okay? Next example. Okay, so last na pala ito. Uh, 2y squared plus x plus 20y plus 51 is equal to 0. Okay? So, ang, ang gagawin natin, transpose muna natin to, Kasi constant siya. So, positive 51, magiging negative 51 yan dito. So, let's find A and C. Okay? So, A is, ano yung A? E di yung katikit ni, ni x squared. O, oh, nasa si x squared? 2y squared plus x plus 20y. Walang x squared. So, dahil walang x squared, 0 to. Okay? And, there's no need to find C. Ah, sige. E di 2. Kasi katikit ni y squared. Pero, automatically, parabola siya. Bakit? Kasi sa parabola, uh, isa lang yung may square. Either x and y. So, dahil yung y yung may square, Tapos wala kang mahanap na x squared. Parabola na agad. Parabola na agad yan. Okay? Ayun na. So, ayun. Uh, importante itong topic na to kasi dapat uh, alam nyo na agad, nabivisualize nyo na agad yung itsura nung, uh, nung conic section. Base lang sa, sa tingi, isang tinginan. So, tandaan nyo lang yung mga yan para mas mapadali yung mga susunod na lesson. So, next lessons, paano mag-convert to standard forms and then paano mag-grab so yun lang salamat